chào tất cả các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại khu vực chợ hoa tết bến bình đông nhé bạn phải nói rằng chợ hoa tết bến bình đông là một chợ hoa tết vô cùng đặc biệt ở sài gòn các bạn tại vì những chợ hoa tết khác mà mình thường quay mọi năm thì là ở các công viên hay là các khu hè phố của sài gòn nhưng riêng chợ hoa tết bến bình đông thì được gọi là chợ hoa tết trên bến dưới thuyền các bạn ạ tại vì ở đây có một dòng kênh đó là dòng kênh tàu hũ Uh, ngay tại dòng kênh này thì có hàng trăm chiếc ghe từ miền Tây đổ lên vào mỗi mùa Tết Nguyên Đán hàng năm các bạn để bán hoa cây cảnh Tết thì phải nói là năm nay mình rất là vui khi lần đầu tiên Phạm Dũng và Phan Diễm được tới uh, bến Bình Đông để review về uh, chợ hoa Tết bến Bình Đông gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng uh, để xem giải trí uh, trong những ngày mà rất là cận kề Tết Nguyên Đán như này rồi nếu biết là có mặt tại đây thì bạn Diễm có cảm thấy bất ngờ không bạn Diễm? À, xin chào cả nhà nha Thực sự là đây là một cái khung cảnh mà Diễm nói thật sự cực kỳ đẹp luôn à, Mình à, mở đầu ở video ở trên à, cây cầu Trà Bà này để các bạn có thể nhìn thấy một cái gốc này Rất là nhiều ghe thuyền đang à, mang à, cây cảnh Tết về đây bán Và cái chợ à, cái bến Bình Đông á, là trên bến dưới thuyền chợ hoa này đã có từ rất là lâu đời rồi nha các bạn Mà đặc biệt nữa là các cô chú từ miền Tây chở cái ghe cây cảnh lên trên này phải nói là rất là kỳ công và người ta thường có cái chỗ để tập kết cái công viên ấy là để để nhiều cây còn ở đây là dự trữ trên thuyền luôn nha các bạn <cười> nếu mà quan sát từ vị trí này thì bạn diễn sẽ thấy này à, những chiếc ghe rất là lớn luôn Đúng khi rồi. mà quay ngang ra là gần như là à, nó chắn hết cả một cái dòng kênh tàu hũ rồi à, nhưng mà phải nói là bà con mình rất là khéo léo khi mà đi những chiếc ghe lớn như này chở hoa cây cảnh tết từ dưới miền tây và đi vào cái dòng kênh này để bán và ngay tại vị trí này các bạn có thể thấy là rất là nhiều lan can cũng như là à, cái mực nước nó đang ở thấp hơi khó để cho bà con lên để bán hoa một chút tại vì gần như là không có một cái cái bến để như mình đưa hoa lên một cách chính thức như là à, các chợ hoa khác mà bà con phải đi vượt qua một cái lan can của dòng kênh các bạn ạ thì à, hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn tìm hiểu xem là chợ hoa tết trên bến dưới thuyền à, độc đáo nhất nhì sài gòn này sẽ có gì đặc biệt nha nhưng mà mình tin chắc rằng các bạn sẽ rất là À, vui và thích khi mà xem cái chợ hoa này Đấy, các bạn thấy là người ta đang phải truyền truyền ấy cái cái hoa mà bạn thọ đó là lên trên bờ nói chung là cũng rất là kỳ công để có thể bán được một chậu bông các bạn ạ à, cái cây cầu mà mình đang đứng là cầu trà và nhé các bạn thì ngay tại chân cầu trà và này là bắt đầu của chợ hoa rồi đúng rồi à, mọi năm thì chợ hoa tết bến bình đông cũng rất là nổi tiếng nhưng mà phạm dũng và phan diễm thì chưa có duyên tới để review và năm nay thì mình cảm thấy vui khi mà có duyên để giới thiệu tới khán giả kênh phạm dũng các bạn ạ đây bây giờ mình bắt đầu đi chợ nha các bạn ngay tại khu vực này thì mình có thể quan sát thấy là rất là nhiều chậu bông cúc vạn thọ các bạn đang được chuyển từ ghe lên mình cái chậu này đẹp quá nè anh Dũng Người ta cho vào chậu luôn rồi này các bạn này Đây là chậu, chậu nhựa. to nha Mà bạn Diễm có, có nghĩ là Mình cứ nghĩ là phải về miền Tây à, Đâu đó ở Cần Thơ, Hậu Giang Hay là một số tỉnh nào đó Thì mới được ngắm cái khung cảnh này Nhưng mà không ngờ là ngay tại Sài Gòn luôn Đúng rồi Ê, Nhà nhà anh kia anh này là phải nói là Thực rỡ nhất khung này luôn này Màu quá đẹp Em chào anh Nhà mình là từ tỉnh nào lên vậy anh Có người ca này Đi khổ À <cười> Bến Tre ạ, là chợ lách phải không anh? <cười> Đấy, đang rất là nắng này Ngay cái vị trí này thì anh không có mái che luôn Ủa, cái này mà nhà ai mà có cái diện tích trên rồi Mấy cái chậu này rất là đẹp luôn này Thực sự là trước khi tới đây thì mình cũng đã mua rất là nhiều hoa cúc, hoa màu gà Ngay tại gần cửa hàng các bạn Diễm đem về nhà rồi Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng nếu có duyên mình sẽ mua thêm nữa và nhờ các à, à, chú và gác ở đây trở về à, Tân Phú Trời ơi, nhìn cái ghe này cưng quá trời luôn á Đây Đẹp quá Anh này là chuyên về cúc bạn thọ các bạn ạ à. Phần lớn ở ghe ở đây đều có mái che hết Nhưng mà mình đang thắc mắc là tại sao cái ghe này lại không có một cái mái che nào Có thể là cái cây này nó chịu nắng anh nhỉ Đây Đẹp quá <cười> Được rồi. Mình nghĩ rằng một cái nét đặc sắc mà không phải tỉnh nào cũng có Ngay cả tại miền Tây cũng chưa chắc là có chợ hoa trên bến dưới thuyền đâu Mà thành phố Hồ Chí Minh lại có Còn đây cái khu vực này là mình thấy là cái tắc rất là nhiều nha các bạn Tắc sai đủ sai luôn ấy Chào chú Cô tắc hả chú Chào chú Chú không Chú không <cười> Chú không Chú mua được mấy chậu rồi Chưa mua Chưa mua Chú đang đi xem ạ 
à, ở đây là có một cái đặc thù à, những ngày khác trong năm nó là một cái cái bờ sông bờ kênh để mọi người đi lại đi tập thể dục đi bộ nên là sẽ không có cái cửa để xuống hay là một cái lối mở nào để mình lên lên xuống cả mà có lan can chính vì vậy mà khi mà chợ hoa tết tập kết ở đây thì bà con mình hơi vất vả một chút để đưa hoa lên đây, ví dụ như các đây, bạn chú. Thấy Chào anh nha Mọi người phải thiết kế cả cái này nè Để leo lên leo xuống chiền cây cảnh hả anh À đúng rồi Dạ à. Ghe của mình ở này là từ tỉnh nào lên đây vậy anh Ở uh, Bến Tre Bến Tre Anh là ở huyện nào của Bến Tre Thành Phú Thành Phú Đây là ghe nhà mình đúng không anh Dạ Nhà mình là bán được nhiều chưa anh Bán cũng được uh, 50% rồi 50% Hôm nay mới là 26 Tết mà 50% thì uh, chúc mừng anh Tết <cười> này là bánh Tết này Thành rồi À, nhưng mà nhà mình là có một ghe hay nhiều ghe anh? Dạ có một ghe à? Một ghe thôi Hết cái ghe này là về chứ không lên thêm Đúng rồi à, Cảm ơn anh <cười> Đây này các bạn nhìn này Bên trong là những chậu tắc rất là đẹp Còn bên này nữa Đây vừa mới truyền từ dưới lên này Hơi vất vả một chút để vận chuyển từ tàu lên các bạn ạ Bên này là hoa cúc à, Hôm nay là Diễm với là anh Dũng đọc cái comment đi Mọi người nói là để trồng xong mà để được lâu rồi Có thể đem ra vườn trồng luôn Thì ưu tiên là những cái cây như thế này đúng không Dũng? Đúng những rồi. cây một thân như thế này nè Những cây mà nó mọc một thân như thế này Thì khán giả kênh Phạm Dũng nói là mình nên mua những cái cây một thân Để mình có thể chăm sóc nó lâu dài hơn đây là vườn chưa lên Chào chú ạ à. chú Vườn nhà mình là từ tỉnh nào lên vậy chú? Vườn kia Dạ Ôi Ôi trái đẹp, đẹp, đẹp hả? Chú Cái nào? Cái này Cái ghe này đẹp quá Cái này khiêng lên là vất vả lắm Nắng Còn chuyển từ ở dưới cái hầm mà luôn kệnh dụng cơ Ta ấy xây dừa còn này ta sáng đất Nó không dạ. có chớp Nó nặng à. Còn ta xây dừa nó nhẹ À có cái sơ dừa nó sẽ nhẹ hơn đúng không? Ờ nhẹ mà nên ta chơi chơi dễ chết lắm. Con này đắt không? À, có miếng xì dừa. Chơi tết xong là mình đem mình trồng mình ăn trái tiếp luôn. À. Dạ. Nhà mình năm ngoái là có lên đây không anh? Năm nào cũng lên. Năm nào cũng lên ạ. À? Là lên được bao nhiêu năm rồi anh? Năm nào cũng lên hết. Đây cứ hồi mà bên bển bán ở đây cũng mấy năm rồi. Mười mấy năm hết rồi. Đây này. <cười> Đấy. Ồ oh, chiếc ghe này là có hai tầng luôn Ghe nào cũng hai tầng hả anh? Thực sự là quá tuyệt vời để mà trải nghiệm cái không khí Tết đặc biệt như thế này các bạn Đấy Do cái đặc thù á, ở đây cái vỉa hè khá là nhỏ Nên là mỗi lần họ chỉ lên được 5-10 chậu rồi đấy thôi Khách mua hết rồi mới khiêng tiếp lên chứ không phải là trưng bày hết đâu Chính vì vậy mà à, bạn Diễm cũng biết không Đây cũng là một cái lợi thế để mọi người có đi sau Cũng không có sợ hết cây đẹp à, là lên, là lên từng lên từ, từ. đúng không? À, những chợ khác thì mọi người bày hết ra một lượt Thì mọi người sẽ đi vào lựa à, Có thể là ai đi sớm thì sẽ được cây đẹp à, ưng ý hơn Nhưng mà riêng với cái chợ này thì lúc nào cũng có cây đẹp Nhưng mà thật sự luôn cái cảm giác của Diễm á là Diễm khi mà mình đặt chân tới chợ Bình Đông Ở cái thời điểm mà chỉ tầm khoảng cỡ 4 giờ thôi Nhưng mà mình thấy cái không khí ở đây nha các bạn Thật sự là đông tấp nập luôn á Mà những cái ghe này Đông hơn là mình nghĩ ha Đúng rồi <cười> Nhưng mà cái tắc này ở mình thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng bao nhiêu anh ha cái này có một gành đó chị ơi Dạ <cười> Nhưng mà như cây này thì bán bao nhiêu? Cây này à, 1 triệu mấy tới lên bán chị 1 triệu mấy, mấy cho lên hả? Rất hợp lý 1 triệu rưỡi cho lên hả anh? 1 triệu 2 tới lên À 1 triệu 2 tới lên à, Cho em hỏi xíu là cái ghe mình là à, mùa Tết á Mình mới làm cái máy lá này đúng không? Còn bình thường là mình không có làm Đúng rồi, chừng nào mình đi mới làm Tại vì mình nhìn thấy cái máy này này à, Cái lá rất là mới Rồi những thanh nẹp nữa Mình nghĩ là các cô chú là chế ra để chở cây vào dịp Tết ấy che chắn nó lại. Yeah. Chung là hay quá. <cười> <cười> Bà con mình kiểu gì cũng có thể là à, sáng chế ra được hết các bạn ạ. À. Chúc nhà mình à, nhanh hết hàng nha anh. Ok. Ở đây này khách bên này đang à, lựa quá trời rồi. Chú đó còn đang ngủ trên cái giỏ luôn kìa. Đây này. Đúng không? Về 500 thì chỉ là 500 triệu thôi, vừa mà. 
Thế là mệt quá nên là tranh thủ ngủ ở đây chắc là ai cũng bến tre hết chú nhỉ quê hương của đồng khởi bến tre bây giờ sẽ đưa tiếp hai cây nữa lên hiện tại đang là lúc thủy triều rút các bạn nên là cây sẽ hơi ít nước một chút À, đến uh, khoảng uh, một tiếng nữa khi mà thủy chiều lên thì uh, cái dòng kênh này cũng như là uh, các tàu thuyền ở đây sẽ được nâng lên cao hơn lên youtube anh ạ chỗ này kiểu uh, có nhiều sai nha để lựa nha các bạn ba chục năm cái đò này đẹp mà tại vì mình thích cái ngăn nơi ở cái tầng ở trên nên những cái chỗ của là tài công đúng không <cười> nhìn thấy không cái tết là hai chỗ cúc dạng thọ nữa à, về 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 thử cho làm dạ. cảm ơn anh nha mà cái quầy tắt qua này quá trời đông khách luôn tắt ở đây rất là À, cái trái các bạn rất là đẹp luôn Trái nào cũng căng mọng mà khá là lớn Không có bị nhỏ trái Ví dụ như những cái trái như này thì khá là nhỏ này Nhưng mà đây là phần lớn trái đều rất là đẹp Chứng tỏ là bà con mình chăm sóc uh, uh, kỹ càng Nhà chị này có cây này bự Cây bự này chị bán bao nhiêu một cặp chị? Bán 5 triệu một cặp 5 triệu một cặp Cái, cái cặp này lắm. khá là lớn nha <cười> Anh Dũng có thấy một cái điều mình đi thăm Thảo thì mình thấy là ở chợ Bến Bình Đông này là bán cây cảnh giá rất là phải chăng mềm luôn nha các bạn Cặp bự luôn á mà có 5 triệu thôi Đây này, những chậu này là ghép từ nhiều cây lại này Đây chú Đó là chú Nó bán được nhiều chứ chú Mới bán à, lại gai bán à. Lại gai <cười> cái, cái cặp này thường là mình bán bao nhiêu tiền một cặp chú 6 triệu 6 triệu à, quá trời trái luôn Tại vì cái này là ghép nhiều cây lại chăm nó sẽ rất là cực Cô cũng là nhà chú luôn ạ Cô chú bán nhanh hết hàng nha Ủa nguyên khu vực này toàn là tắt đẹp không hả? Cái nhỏ nhỏ này nhiều cây Chợ này thì càng về tối thì càng đông các bạn ạ Đây chú đã mua được rồi có nôn tết rồi nhưng bây giờ thấy là nôn gì nhà ăn tết quá <cười> đây này ở đây đang lên nữa này chậu cũ trong kia ấy còn chậu này là đâu từ nhỏ lớn tới chậu luôn rồi trai một cặp này là còn bao nhiêu tiền vậy anh cặp này thường mình bán là bao nhiêu tiền cặp anh rồi có máy quay anh ngại anh quên giá luôn rồi <cười> cái trái này đẹp nè như hơi nhỏ nè cái trái này nó cứng trái này dạ, dạ. nó có cái nào lớn hơn chứ con này cây đó hả dạ. ở đây các bạn điểm là à, đôi khi là các chú bê từ dưới thuyền lên rồi à, các cô xem xem có ưng hay không rồi mua tại vì à, ở trên này như mình nói nãy giờ thì không để được nhiều nhưng mà anh chuẩn biết xong cái tầm mà nó hơi ngã ngã vàng thế này là vừa này chị nghĩ là chơi mấy ngày tết nên là nó đẹp nó không có bị xanh quá không. cái bìa nào cái bìa này hả cái nghe đầu cầu hay vậy? Cái bự hay nhỏ hay gì? Lớn hơn này chút được không? Có không? Cái cây bìa đó nè Nói chút là cái này đẹp rồi Nói chút là cái này cũng lấy cái này đẹp rồi 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 Cái này đẹp Kè bên này là còn rất là nhiều các bạn này Đầy ở tới mũi thuyền luôn Cái đó luôn cũng được luôn Cô lấy cái đó cũng để cái đó Cái đó cũng được luôn Mình đi quay mấy chợ hoa rồi thì Diễm cảm nhận tới bây giờ nha Cái thị trường mà bán tắt mà nếu mà đông nhất mà so với bữa giờ Diễm thấy nha Mà mua nhanh gọn lẹ mua nhiều là Diễm thấy chợ bên đông Anh Diễm coi cái bên kia là chất quá trời cây lên Bây giờ thấy là luôn. nếu mà ai ở Sài Gòn á mà có nhu cầu về trung tắc thì cứ ra chợ Bến Bình Đông hay là 
nhiều chủng loại mà mẫu mã rất là đẹp tuy nhiên là nó còn tùy nha à, mọi người có ở gần đây không này rồi à, thứ hai nữa là à, mọi người có muốn đi trải nghiệm hay không nếu mà mình ở xa thì mình muốn mình vẫn đi được tuy nhiên là càng về chiều tối càng kẹt xe cái này không rồi cũng tám mà đi mấy chỗ xa xa thì tiền vẫn chuyển là một cụ lại <cười> Đấy, nhìn cái dòng xe tắp nạp rồi xe mỗi xe phía sau chở cây cảnh ấy thật sự rất là đẹp của mày cây giấy mà nếu mà có một cái cũng hơi uh, uh, thiệt uh, nói thiệt thôi thì cũng không đúng nhưng mà một trong những cái khó khăn của bà con bán ở chợ này đó là cái nắng nóng uh, nếu mà bán ở trong công viên thì các bạn biết là có cái tán cây nhưng mà ở đây thì thật sự là rất là nắng nha các bạn buổi tối thì sẽ thoải mái và mát hơn nhiều em trai Cô đang uh, buộc lại nè à, cũng được thôi, cũng bỏ thôi em Nhưng mà năm nay là thấy uh, ổn không cô? À, năm nay nói chung mua chậm hơn hàng năm thôi Chậm hơn ạ Nhưng mà nhà mình đã bán được một nửa chưa? Kinh tế làm ăn làm như nó hơi khó á Rồi từ hôm mùa dịch nước mạng nay nói chung là làm chậm hơn, hơn chậm, ừ, chậm hơn Nhưng mà đợt này lên là bán được hơn một nửa chưa cô? Được chưa? Được chưa? Cô là ở đâu? Ở Bến Tre Một Bến Tre luôn dạ chắc khu vực này thường là cô chú ở bến tre à đúng rồi dạ cái đó ba triệu gửi chị à, diễm vừa nghe lúc nãy á là các cô chú ở bến tre á, những cái đò này nè luôn là phải thuê á thuê mấy chục triệu à, có ăn lúc nãy nói cô thuê cái đò này là bao nhiêu tiền cô hai mươi triệu ạ à. tức là nhà mình không có đò hả cô không mình không có đò mình thuê rồi mình lên đây mình à. cái mặt bằng đây mình cũng mua luôn bao nhiêu cái tiền mặt bằng cái mặt bằng mình mua là nguyên một cái lô là ba triệu mấy ba triệu mấy là bán hết tết bán hết tết bán chỉ từ bốn mười mấy dạ. thế là bây giờ con hiểu rồi đa phần các cô chú bán cây cảnh như đây là chỉ là nhà vườn thôi chứ không có nghề đi ghe mà đó. muốn muốn có ghe lên trên này là mình phải thuê, thuê hết à đúng rồi mình thuê ghe người ta rồi lên đây à, mình bán hết rồi mình trả ghe về trả ghe người về năm, năm nay là năm thứ bao nhiêu cô bán ở đây rồi nhiều bán nói chung lâu rồi bán hai mươi năm ở đó lên bữa hai mươi năm lâu rồi còn chúc cô bán hết hàng sớm ạ à. Cảm ơn cô rồi. Đây là ghe mình thuê đúng không cô? Rồi, ghe thuê à, Hơi khó đi vào nhưng mà mình thử đi, đi lòng, xem đi lòng, <cười> Đây, chú đang ai? Mình uh, tạm dáng lại cho các cái cành mà nó nặng trái quá các bạn Đây, Mình đi qua bên này đi <cười> Hơi khó đi vào Đây mình thấy là, là để bán một cái chậu cây đa Các bạn biết là nó phải cộng rất là nhiều chi phí ở trong đó luôn Chứ không phải là cây tắc chỉ là trái tắc không đâu các bạn mà từ tiền người ta ở đây mấy ngày này công chăm sóc này tiền vận chuyển này tiền mặt bằng các thứ luôn ôi nhưng mà cái cây này á nó không phải là kiểu kiểu nhưng mà trái rất là bự luôn nè anh dũng này như là trái chanh ấy ờ. đây mình có một cái lối ra này chiên cây qua các bạn kìa nghỉ mát đấy, nghỉ mệt đấy. đây có cả dừa này mình gì vậy nhưng mà thấy dừa là rất là thích nha nhưng mà bạn tiếng có để ý tại sao họ lại bán bốn trái dừa này tức là hai cặp không nó không phải là trái dừa bình thường mà dừa này là hai mọng dừa đôi trong một trái đây hả? Đây này. À, ta nói là tết là chân cầu dừa đủ xoài ấy 
thì bạn nào mà tết à, à, chân vừa chân vừa nhưng mà vừa mua củ hủ dừa của bán diệm để làm mâm cơm 30 tết hoặc là mùng 1 tết cũng rất là hợp lý nha các bạn xin <cười> chào cả nhà nhà anh này là chuyên về tắc mà trái khổng lồ các bạn ạ cái đẹp cơ có những gian hàng thì khá là đông nhưng mà có những gian hàng thì chưa có ai vào cả thì chợ mà à, sẽ có lúc đông lúc vắng Đây mua mấy cặp đó. nhưng mà cái này à, chi chít trái luôn đẹp quá chú anh mình bán hả chú à, chú chú là chở hàng hay sao ạ à? nhưng mà tết này thấy chở em không chú trời ơi cũng là dai thôi cũng là dai ạ à? <cười> bữa giờ là chú một ngày có được vài ba chuyến không chợ có có khi có thì không ngày hết thôi à dạ chú là đang chờ đây có người chốt mua cái là chú chở các bạn mua chú ở đây là nguyên cái này là bốn cặp à. chiều mát rồi thì các anh sẽ lấy những tấm lưới che nắng ra cái này nữa quá nhiều ghe các bạn có nhà thì chuyên về tắc lớn có nhà thì những chậu tắc vừa phải thôi nếu mà ghe nào mà chở tắc lớn thì khiêng sẽ rất là mệt các bạn tốn sức nguyên một đoạn đường khá là dài chỉ để chuyên là bán tắt thôi nha các bạn chắc là mình đi lên trên kia là sẽ là mai các bạn chứ đúng rồi giờ này là cái giờ nắng xuyên chuẩn bị tới 5 giờ chiều là nó sẽ đỡ nắng hơn bây giờ mới là hơn 4 giờ chiều thôi nhiều ghe hơn là mình nghĩ trước đây mà diễm à đây có thể là cái chợ mà hoa mà bán tắt chân tết nhiều nhất mà diễm thấy luôn á mà nãy giờ thì mình chưa thấy đào nha ở đây thấy chủ yếu là những cái loại cây ở miền tây á các bạn mà một cái điều khác so với những năm trước đây mọi người đi chợ hoa cây cảnh tết bến bình đông ấy là cái con đường mà ghe thuyền đậu vào năm nay được nâng cấp cải tạo hoàn toàn mới rồi cực kỳ sạch đẹp rộng rãi luôn những năm trước đây thì có thể là mọi người đi sẽ hơi nhếch nhác hoặc là hơi chật hẹp một tí nhưng mà riêng năm nay là hoàn hảo luôn các bạn vừa đẹp ở trên bờ mà vừa đẹp ở dưới sông nữa đây chú à, chú biết bạn này ạ biết chứ coi youtube mà chú là ở miền tây lên đi sao ạ ở miền tây ở bên đây ạ quay sao là tôi đứng từ gần theo chính mạng chậu dừa là sao vậy tôi quay dừa <cười> đồ, chú là từ đâu lên ạ? À? Ở Bến Tre Bến Tre hả? Dạ, chú là đò nào chú? Chú ghe chú hay đò dạ, à, chú, à, chú, chú đi ghe nhỏ thôi à, Là ghe nhà mình hay ghe thuê chú? À, ghe thuê Ghe thuê, tức là ờ. nhỏ hay lớn thì cũng đều thuê hết à, Dạ Ở đây thuê không? Năm nay bán thấy ổn không chú? Cũng được nha Dạ Thấy con thấy chợ này là rất là tấp nập luôn chú ạ à, à. Dạ Cảm ơn chú Chúc chú nhanh hết hàng nha ở đây các chú bên này là chưa khách mua này chờ các chú nhà mình bán được nhiều chưa chú bộ bộ này bộ bộ này khoảng bốn năm mươi phần trăm chưa chú 
Hả? Khoảng 4 50% hàng chưa chú? Chưa đâu. Chưa. 20. 20. Con thấy là chợ mình khá là đông ấy nhưng mà sao lại chậm hàng thế chú nhỉ? Chắc dọn người ta đi lau nhà cửa chưa xong rồi, người ta chưa đi, đi chợ chút nữa ta đi à. <cười> Đúng rồi. Đúng Tại vì cái giờ này là giờ mà mọi người có thể là à, đang đi làm về hoặc đón con đi học này kia, họ à, đang dọn dẹp. Phải chiều mát thì mua mới nhiều. Chiều mát mua đi nay bán có gì đắt. Dạ. Dạ. Nhưng mà chú thấy là hàng năm á, cái giai đoạn nào là bán hàng nó nhanh nhất chú từ giờ tới Tết á là khoảng ngày bao nhiêu? Thì là ta nghe nghỉ công ty nghỉ tất niên rồi là giờ đó không à. À. Chắc là à. khoảng 27 28 khi mà mọi người nghỉ toàn bộ á. Hôm nay là vẫn có doanh nghiệp đang còn đi làm. Dạ, còn làm. Dạ, nhưng mà cái ghe này có phải ghe cái đò mình thuê lên không chú? Tại vì của mình chủ của chú là mình thấy cái chiều ngang diện tích rất là rộng nha. Có ghe thì khá là rộng, có ghe thì cái bề ngang nó hơi hẹp một xíu nhưng mà nó dài. Dạ. Chú chú nhanh hết hàng ạ à. Tối nay mọi người xong rồi ra mua đấy chú ạ à. Đây Cô này bán Có chào cô Xôi mặn ạ à. à, Bán xôi một hộp vậy cô à, Muốn ăn như ăn à 10 ngàn, 15, 20 Ở đây thì ghe ăn 10 ngàn mà Đăng Ở đây là ra. Tức là các chú bán hoa ở đây là mua 10 ngàn thôi Ờ à, đúng rồi, ta đâu có tiền đâu Chú quê mà Không Để mình bán bình dân nè, 10 ngàn hộp vậy nè Đó, 10 ngàn hộp vậy á Cô cho con một hộp 10 ngàn như là các cô chú đây ăn xem dạ, nè Rồi, giờ, giờ, giờ để làm cho Ai đang mua vừa mới đặt hàng hả cô bốn hộp Có ghè, ghè, đây nè, nó tắt à. nó lên mua đó. Dạ Ôi ôi, nồi xôi của cô kìa à. Ngon quá Đó, à, 10 ngàn hộp à, không Ăn xôi này là chắc bụng nè Ăn xôi nó no dai Đấy không, ăn hủ tiếu 4-50 ngàn cái đó là cái gì vậy con? Cả xá báu ngon mấy con Xá báu hả? À? Xá báu biết không? Biết xá báu không? Dạ Xá báu tôm khô lạc sữa nó chổng á Dạ Ừ đó Vậy dạ. Có 10 ngàn ăn hộp vậy nè Như này mà 10 ngàn thì à, quá rẻ các bạn Rẻ luôn mà ăn no luôn mà thấy không? Để đi bán nhờ số nhiều Bán nhờ số nhiều phải không? Dạ Bán mắt không ai ăn đâu Giờ hai giờ dân người nào cũng cảm ơn con nha dạ. Dạ. chúc cô bán hết hàng sớm ạ à. dạ, cảm ơn nhiều dạ, nha dạ. nè thôi 10 ngàn đây giờ đó năm dạ, dạ, dạ. <cười> lấy 15 mươi anh dạ, con học thôi mười học nhỏ đi 10 ngàn đi ha rồi ai cứ lại cũng 10 ngàn nó dễ ở dễ bán dễ mua dễ thối tiền đúng sao nữa giờ ở đây ai cũng lao động nữa. bán mất không ai ăn đâu <cười> bán là nhờ số nhiều chứ bán ít mới đâu có lời đâu không lại đi bán cho bà con thì ta ăn dính tép mở rồi dạ, bỏ tép mở vô không à đó nguyên một hai cục luôn cục lấy hai cục luôn mà cô ăn tết ở sài gòn hay là tết ở quê cô không á nhà danh ở đây mà nhà cô ở đây ạ à? ờ nhà danh ở đây á dạ. nhà danh ở bên cầu diễn đường á dạ ờ đi dùm người tết nào cũng đi lời đây bán á dạ buổi sáng là danh bán ở trường học không ạ à? cô tên là danh hả à? kim anh cô kim anh hả à? dạ. cảm ơn uh, cô kim anh dạ cảm, cảm ơn nhiều cô nha dạ. đây có hộp xôi mười ngàn này các bạn này dạ. đó đúng như cô nói là mười ngàn này thì các cô chú ăn một hộp này là no cả buổi luôn à, no luôn dạ đây. đây có trứng cút này có chả này rồi có trà bông này trà bông này sợi rất là to nha đó rồi cái cải xá bấu còn để tăng cái độ mặn cho cái xôi thì cô đây là cô xịt nước tương nha các bạn à, Mời cả nhà nha, xôi rất là dẻo luôn này Các bạn thấy mà diệm sắn mà nó nó dính nè Ăn ăn thử đi con Dạ ăn thiệt luôn cô ạ à. <cười> Mời cả nhà nha Mình cảm nhận cái mùi thơm đó bạn Diễm à, Các cô chú đây đa phần là lao động rất là nặng các bạn mất nhiều sức mà mình nghĩ rằng với cái mùi thơm của cái hộp xôi này thì chắc chắn là sẽ rất là đói bụng. Anh đừng mua thử không biết không? Chào chị. Đi mua đồ, đi mua hoa hả chị? Dạ, cảm ơn anh chị nha. À, em chào anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều. Thay thay đám cưới luôn. Cô làm đi đâu đi cô? Cô đăng ký ra cắt nè. Nhà mình có ăn xôi không cô? Ừ. nhà mình mấy hộp ạ à? nhà mình có bao nhiêu người vậy cô nhà mình có tám thằng lính mười 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 phần đi mười phần thôi thôi đây sẽ ba chị đi cảm ơn cô đây 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 đó, cho mình cho người đẹp ăn xôi luôn đó. Cảm ơn cô nhiều. Thấy thấy đi, thấy thấy đi đám cưới trải nó hồi hộp muốn chết luôn. <cười> Đúng rồi. <cười> cô là bến tre luôn ạ. À. Bến tre. Bán à, lẳng á. Cô đợi có một chút nha, con lấy 10 hộp xôi. Dạ anh hả? À, lâu lâu à, lâu lâu quá à, tháng hay à, nửa tháng là dành cho bệnh viện á. 
con ra bệnh viện hả? À? Tại vì con nha anh làm bác sĩ ở Nhi Đồng á Ờ Ờ cô làm bác sĩ á Con của già anh thẳng trai Dạ Nó à, lâu lâu á, chủ nhật là nó nóng đi cho từ thiện á Em Hay vô quá. bệnh viện cho Cho bệnh viện á, trong bệnh viện á Dạ Ừ Cứ làm hộp nhỏ vậy nè, nó làm 200 hộp đem vô cho nó, nó đem vô cho bệnh viện 200 hộp là tương đương với 2 triệu đó Thì đó, nhưng mà có là lâu lâu nó mới tháng mới cho lần phải không? Chứ nó làm có 6 triệu mấy cái tiền đâu cho hoài 6 triệu mấy cái nhiều Nhưng mà xôi này cô thường là cô bán là tới mấy giờ cô? Không biết là hên xui người mở hàng à Dạ, nhưng mà bảy mà... giờ tối là dành về dạ, dạ, lấy mấy hộp con cho con 10 hộp ạ à. rồi dạ, giờ con con, con đợi đây nở đi gì anh để sôi lên đây dạ, rồi. đẩy lên đi gì anh làm thôi à, nhưng mà sôi ngon nha bạn sôi rất là dẻo luôn con bỏ vô bịch không gì anh bỏ vô à, cô cứ bỏ vô bịch để cho chị, chị kia dễ lấy ạ à. à, à. mà bỏ vào hộp bịch bịch đi nha một hộp năm bịch cũng được ạ à. hộp năm bịch ý là quên năm bịch một hộp ạ à. ở nhà con đâu vậy con À. 5 bịch một hộp <cười> à, 5, 5 hộp 1 bịch 5, 5 hộp 1 bịch 5 hộp 1 bịch nhà con Con nói sao mà con thấy sao sai sai Bà thì không biết sao không? Tại vì cái giờ này nó nắng quá Thế là đôi khi là mình đi ở ngoài đường á Nó hơi mệt Nắng mặt luôn các bạn Nó nghe mà đi 11 giờ trưa nó mới ghê giống như lửa luôn á Nóng cô ha Ờ 11 giờ trưa ra đây thôi á Giống như lửa luôn Mai là dành 4 giờ dành mới đi mà còn nắng Nhưng mà nếu mà đi vào buổi tối thì ở đây là mát tuyệt vời luôn Ngủ tối với anh đâu có làm được đâu Tại vì ba giữ với anh vậy nó sôi Về với anh phải nghỉ ngơi ngủ chứ Sáng với anh bán chậm nữa Nhưng mà sôi với anh ngon với anh ạ à? Bán vừa học á nó bu lại bán đâu kịp đâu con Nó ăn có 10 ngàn mà Cái mẹ dưới chứng rồi Nó bu lại con, con bán đâu kịp rồi dạ. Nhưng mà con ấy về anh là có cái vị trí này bán sôi cho mùa Tết này là hơi bị chất lượng luôn ạ à. Không, ngày thường với anh bán nó chuyện học cắt lắm Dạ Tại vì ông xin nó 10 ngàn một hộp rồi các bạn Ờ, à, có 10 ngàn hộp mà kệ đi bán Bạn ăn hộp xôi này là sẽ đi bộ hết khoảng hai cây số cái đường Bến Bình Đông này nha Nghe muốn chịu không? Ở nhanh á Mấy con làm tháng nhiều các con Con hả? Ờ, à, làm nhà nước nên tháng nhiều Dạ, tháng được khoảng 10, 12 triệu là được Trời ơi, còn ngon bác sĩ, bác sĩ có 6 triệu 2 chứ nhiều Dạ Bác sĩ có, có 6 triệu mấy à Tại vì tùy theo cái công việc rồi cái ngành nghề nó khác nhau nữa Tăng ca hay là làm thêm này kia gì anh? Mấy con nữa để có gửi <cười> Mấy con làm cô lại mang tiền lại ừ. hôm nay là đây là khán giả ruột của kênh phạm dũng dạ, nên là con xin phép là được mời dạ. Dạ, đúng rồi con xin phép mời nhà mình là xôi ăn buổi chiều với con cho vui dạ cảm ơn dạ. dạ, đây con gửi gì anh nha gì anh dạ, dạ. con gửi 10 hộp đây, mấy, mấy con vui vẻ quá dạ. tết là mới gặp lại á mình à, sởi lại trời à. cho gì anh ạ à? ờ nói nghe tết mới gặp mấy tụi con chứ tết mấy mới gặp lại phải không dạ. đúng rồi tết mới ra đây được chứ Thế là năm nay con gặp bà gì anh là sang năm con mới gặp lại gì anh nữa Ờ, à, sang năm con làm này không? Dạ có ạ, năm à, nào con cũng đi ạ Ờ, à, sang năm là là gặp lại Bán ngày mai, ngày mốt là xong rồi À, mốt là nghỉ Tết hả chị anh? Dì anh bán tới 29 luôn á Dạ, con 20... là 30 30 vậy anh, vậy anh bán bánh Bánh bông lan nở tao cúng khai trường biết không? Tại vì dạ, cháu gì anh á Cháu với anh nó làm lò á Năm nào cũng bán ừ, quá chất lượng gì anh ạ? Ờ, đó bán 10 ngàn cho con ăn cho nó no Nhưng mà nhà mình là bán cái gì vậy? Ở đây thôi Bán tất tắc hả? Ở chợ lắp luôn hả? Dạ Cái mơn, cái mơn chợ lắp luôn hả? Dạ À có người ở Châu Phú, có người ở chợ lách Có người ở nhà Nói chung là tỉnh Bến Tre mình rất là nhiều bụng huyện trồng Ở đây là đà, toàn bộ là ở Bến Tre hết Dạ Mình thuê đò mình chở cây lên ạ? À? Đúng rồi Dạ À, lắp ra cái mơ cái mơ được mấy hộp gì anh năm hộp là còn năm dạ. hộp nữa <cười> mua có 10 hộp à, 100 trăm ngàn mà gì anh làm mà mỏi tay chưa xong luôn tại vì gì anh ờ. bán rẻ quá các bạn ạ à, tối em bán buổi chiều mà chị bán buổi chiều mà Dạ. đẹp hơn đúng không chị? Thế là em tặng soi chị là đúng rồi. À, rồi tặng năm hộp luôn hả? Dạ mười hộp chứ. Dạ mười hộp chị ở đâu mà mà tặng mười hộp đại vậy đây? Dạ cho các anh chị thiên có duyên mình gặp khán giả dạ. kênh Hồng Dũng các bạn ạ. À. Rồi. Dạ. rồi dạ. Con chúc dạ. năm mới gì anh là năm sau nhiều sức khỏe bán lúc nào cũng đắt hàng nha. Dạ. Dì anh dạ. chúc con sang năm mới làm ăn phát tài dồi dào sức khỏe đẹp mãi không già. Ủa hay quá chị à, năm mới vậy anh. Chủ yếu là dồi dào sức khỏe. Dạ đúng rồi sức có sức khỏe. Là tốt. 
Dạ rồi, cảm ơn dạ. anh nha dạ, Cảm ơn anh, năm tới gặp lại nha dạ, Hẹn năm tới gặp lại rồi. Mình là gặp chị ở đây nên là mình sẽ qua thăm cái ghe của chị luôn nha các bạn Chị cái góc cũng rất là bự nha. À đây ghe nhà mình nha. Dạ. Đây ghe này ạ. À. Dạ. 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 Còn cô chú là bạn hết hàng sớm Hai vợ chồng, hai vợ chồng là hay à, coi lắm dạ. Cảm ơn nhiều ạ à. Cái này thường thì giá của mình sẽ bán là bao nhiêu chậu? Cái, cái này chậu, chậu này là bán thường bán đúng giá là 4 triệu Một cặp ạ? À? Một cây á Một cây à, dạ. Một cây một, một cây gì là 4 triệu Dạ, tại vì cái cây nó càng rất là lớn, đúng, cao Gốc càng lớn thì càng mắc tiền à, còn, cái, còn cái này là 2, 2 triệu 2 triệu là một chậu à, Chậu như kiểu như không á như này là 2 triệu một chậu Nhưng mà cái tắc này chị là mình trồng khoảng bao nhiêu lâu là ra được một chậu cái này Trồng một năm á Một năm ạ à. à, Nhưng mà mướn cái người ta à, kết đồ lại thì nó cái tiền công nhiều lắm Tiền công, đấy các bạn thấy là nhìn, nhìn như thế này thôi Nhưng mà mất một năm để trồng xong rồi trồng xong rồi lại còn phải thuê thợ về để họ kết lại nữa Đúng rồi Dạ Quá đẹp Dạ cảm ơn ạ à. Dạ dạ chúc nhà mình nhanh hết hàng nha Rồi cảm ơn kênh nha Dạ Cảm ơn lắm á Dạ rồi em cảm ơn Đi coi đám cưới luôn á chị coi Dạ rồi em cảm ơn Rồi Đấy Con đi bán xôi với gì anh luôn nha Trời ơi em chạy về luôn Bán xôi cực tích tay anh Bước sang cái khu vực này sẽ là cái khu vực mà bán mai nha các bạn Cũng khá là thú vị bạn Diễm ha khi mà à, ở ngay tại cái cái ghe bán tắc của khán giả thân thiết kênh Hoàng Dũng cũng là cái địa điểm nối tiếp giữa Mai và tắc luôn. À, anh này là chưa chở cái này á anh. Ồ, cái này bự này. chú là mắc bóng đây ngủ luôn ạ à. chung đây ngủ luôn <cười> dạ đây này trên ghe là còn nhiều hàng nó có những chậu là khổng lồ nữa bạn diễm kìa những chậu to như thế thì sao mà khiêng lên cái cầu bé tí này ha nó có đồng bảy có đòn bảy hả chú ừ, nó có đòn mà đóng, chú khiêng hay là ai khiêng đóng cái miếng dán gờ đó nó được kéo lên kéo, kéo lên là ngay chỗ này đó hả chú đúng rồi cái cái rẻ vậy đó dạ nhà chú là có cái đòn bẫy thì có thấy nhiều người cũng phải thiên từng chậu từng chậu luôn giờ ta làm vậy không chứ đâu có ai kia chiếc đang tới đây diễn qua mình là ở dưới là chú trồng luôn hả chú ờ à, dưới trồng dạ. năm nay là tình hình năm nay là mai là kiếm ăn được mai bán được mai, mai được, được à? hả chú mai bán được còn tắt thì sao chú tắt năm nay có thể bị động con thấy thị trường hay nãy giờ tấp nập lắm mà chú có tấp nập mà không bằng không ăn thua Bởi à? vì theo tôi nhận xét là tôi ngồi đây là tôi dòm nó thì <cười> tôi ngồi đây tôi uh, cái lượng mai á dạ. là 10 người là chở trong đó là là, 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 là chở 8 cây mai mà chỉ có hai cây tắc oh. uh. năm nay chú có bán mai không à, không có bán mai bán hết rồi ồ oh, là chú hết mai rồi <cười> thì như vậy là bên đây là nó lên nó bán hồi sáng tới bây giờ có thể khoảng chừng trăm mấy chục cây nhưng mà tắc là đính nhưng mà gọi là gì chưa 30, chưa phải là Tết nha chú ạ à, Không, 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 chưa thị trường mình dự đoán làm biết liền À, là biết, ờ, dự đoán liền. biết đâu đó là ngày 29, 30 không, mọi không, người không, mua không, ào ào Không, 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 thế nào tiêu thụ hết nổi Không thể hết nổi ạ à. Nhưng mà chú cho con hỏi một cái là nếu mà những cái dòng tắt này chú mà mình do nếu mà thị trường cái kinh tế mà người ta mua không nhiều đi mình còn mình mang về thì mình lại chăm sóc lại là vẫn được Không, mang về các trái bán được à. Bởi vì tắt hiện tại giá dường bây giờ như vậy là 30 ngàn một ký Dạ À, cắt rồi bán trái cắt hả bán chú? Cắt bán trái 30.000 ngàn ký rồi lấy cái gốc nuôi lại làm sao lên nữa À thế là mình vẫn có cái phương án dự trường Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, không có dạ. đổi Nhưng mà chú ngồi đây là chú, chú nhìn là chú à, đã dự đoán rồi Nó vẫn còn cái hậu được 
Chỉ có các cô chú mà bán đào ấy là mới là nếu mà không bán là phải bỏ thôi. Còn mai tắc đều có thể là dùng lại. Vẫn còn tiêu thụ được. Hoặc là ví dụ như là cúc màu gà thì cũng có thể là phải bỏ. Không, cái đó bỏ luôn hết. Tất cả những loại bông đảo là bỏ hết. Mà ghe của mình thuê về xong là tối ngày 30 là mới về hả chú? Thì hợp đồng thuê hết hết đầu mới về. Dạ. Còn hết ở bán thì nào hết Nhưng mà thường á như chú bán xong là ngay mà chú đặt chân về tới nhà như mọi năm á là khoảng mùng mấy là ngày 30 hay mùng 1 ạ? Không, độ khoảng có chừng 8 giờ sáng ngày mùng 1. Là có nhà. Có nhà. <cười> dạ. Thế là cô ở nhà chuẩn bị cố Tết rồi chú? Ờ à, thì tiếng vậy thôi, hàng năm tôi bán năm nay là Cô năm nay là 70 tuổi mà tôi bán trên 50 năm. Tôi bán trước thời thời chiến tranh lại. 50 năm ở chợ bên Đông mà luôn. Ở bên Đông. Tức là xưa là bán ở quận 5 à. Quận 5 là trên Tổng Đất Phương Trấn á dạ. 50 năm kinh nghiệm rồi à, Rồi sau này nó qua bên quận 6 Quận 6 tức là bên đây xong Dạ Đó, Bên đây xong sao rồi bắt đầu nó trở về quận 8 này Dạ à. Nhưng mà con hỏi chú này bây giờ Bến Bình Đông đã được làm lại rất là khang trang như này Thì theo ừ. chú là uh, nó tốt hơn cho người buôn bán mình nhiều không đúng, chú? Đúng, 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 đúng rồi Cái an ninh nó an toàn hả? Dạ Đúng rồi Hồi xưa thì bán như vậy là không thể bán được bán nhưng mà bị bị cái dạng xị da hút chích nó quá nhiều, à. À, đồ cái ăn linh nó lộn xộn lắm. Bây giờ cách đâu khoảng cái chừng năm bảy năm nay thì cái ăn linh nó an toàn. An toàn mà Tức bây là giờ tối tối ngủ thoải đẹp. mái, tối ngủ thoải, à, thoải mái không không có gì. Ờ, gì sạch sẽ chú ha. À, không có gì đâu. <cười> Đó là cũng là một cái chỗ dựa à, cho bà đúng, con đúng, bán đúng, yên tâm hơn. Chú tên gì vậy? Hả? Chú tên gì vậy? Tôi tên Nguyễn Hữu Nam. Chú Nam mà nay 70 tuổi, 50 năm năm kinh nghiệm bán hoa. Rồi tôi bán hôm nay là coi như cái lớp tôi đã chết hết rồi. <cười> Cho nên là chú bảo chú ngồi à, đây là chú dự đoán là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng như dạng cốt cụ là bước cái chân rồi, không có lớp này để trẻ mới lên đây thôi. Dạ. Nhưng mà nhìn chú Nam thì à. con nghĩ là ít nhất là 20 năm nữa vẫn bán bình thường à, chú chưa, chưa chưa biết đâu. Không, nhưng mà rất là khỏe và thần thái luôn à. chú ạ. À. Chú chú là còn lại bao nhiêu tắc này là bán nhanh hết đi về với cô ạ. À. À, à, nhưng mà tôi có làm đúng là tôi làm cũng nhiều lắm chứ không ít là một năm như vậy là cái dạng này nó khoảng gần mất ngàn rồi. Một ngàn chậu à? Một ngàn một chậu. Ở dưới nhà chậu ấy. Nhưng mà tôi bán ở nhà, bán cho đi qua bên trong kia á. À. Rồi còn lại số lại này số này là bằng toàn là số cặn nè. Cặn hả? Cặn khi bán mà bán hàng căn kia thì phải tại cho chín. Ủa cho xanh tái tắt nó mới mua. À. À, chứ còn cái thứ chằng vàng này là nó rất là lợi. Nhưng mà nếu mà bây giờ tắt ừ. ở nhà của chú ở đây thì giá nó sẽ dao động tầm bao nhiêu tới bao nhiêu chú? Ở hiện tại đây thì giờ còn bán được giá khoảng 700, 650, 700, từ nhỏ nhỏ vậy nè 650, 700 Thì à, à, nhân tiện là mình gặp một à, chú mà phải nói là kỳ cựu nhất ở cái bến Bình Đông này Chắc là mình sẽ làm một cặp tắc để cho may mắn mà chứ mà Dạ là cố cụ rồi Cố cụ dạ. Cố cụ rồi ở đây Nhưng là lớp của tôi đổ cổ à, Chú ơi, cái này là con không biết là nãy giờ là con ừ. cũng đi tham quan đò nhiều Mà ừ. con không biết là con có thể là uh, xuống đò mình thăm đò mình một tí được không chú? Được, cho nó có gì đâu à, <cười> Chú không quay đó Dạ, thế thì con, à... con xuống con lựa à... con lấy luôn hả? À? Chú Năm có thể dẫn con đi lựa một cặp được không chú? À, cặp thì đó, đổ đó đổ lớn không à? Dạ. dạ, lớn cũng được chú ạ Ừ, đầu lớn đi nổi hơn chứ Dạ rồi, dạ rồi, chú cứ cho con xuống chứ, uh, con uh, chú lượng dạ, Chứ cái đầu của tôi thì nó nhỏ nhỏ đâu mà ghe tôi bên đây à. Ghe nào à? Ờ, ghe nhỏ bên đây nè Chú ghe bên này Ờ À Cái vàng dưới tôi còn một vàng cái vàng hỏi Đây, đây chú cho con xuống uh, để ghe uh, Giáp đi không? Chú Năm là ghe bên này Đây, ghe tôi ghe nhỏ á Dạ, đây, cái này để nhờ chú Ờ, giáp đi không? Anh Dũng không biết đi được không chứ Phan Diệm mà chắc chắn là đi được rồi đó Đi không? Dạ Ô, về đâu? Con miền Tây mà chú Ở miền Tây ở tỉnh nào? Dạ <cười> Con ở Long An hả? Ờ, Long An hả? Dạ Long An đâu có Long An đâu Đấy, phải trèo qua như thế này này Còn Diễm cẩn thận nhá Anh Dũng có xuống không? Có <cười> Chắc chắn là mình phải đi theo bàn Diễm rồi Cẩn thận nhá Đây mình phụ đợi chú Đi xuống ghê đi dò ngang là an toàn nhất à Được rồi Đi dò ngang, đi dò ngang đó Đấy. Ủa, con biết thôi, có xuống rồi lên không? Không sao. Dạ. Nãy giờ mình lại cứ tưởng là cái ghe của chú Năm là cái ghe to bên này. Không, đi ghe này là chết luôn á. Mà chú Năm đi cái ghe nhỏ. Ờ, đi ghe nhỏ. Đây các bạn thấy này. À, sẵn mình xuống thăm ghe chú ấy, thì các bạn cho các bạn xem được thấy là bây giờ là nguyên cái khu vực bên này này là à. những cái ghe mai này. À, cái dáng này là cắt ra từ những cái gốc dừa nha anh Dũng Ờ, à, đó, đưa lên Dạ à. Đấy, à. bây giờ mát, mát như thế này là mình cũng có thể dỡ cái lưới ra được 
đấy ghe của chú năm đấy ừ. mình đi có một ghe đấy hả chú một ghe có ai phụ chú nữa không à, có một người một người thôi một chuyện tết đó chưa bạn diễm cẩn thận nha phải nói là quá đẹp luôn các bạn ơi nhưng mà chú ơi chú cho chú lựa giúp con một cặp tắc nào mà đẹp để con có thể chưng ở cửa hàng con cũng bán hàng ạ à. bạn này là cũng bán hàng chú ạ theo 50 năm kinh nghiệm của chú năm thì chậu nào chưng là bán hàng sẽ tắt khách vào năm tới chưa đó không trong ghe còn nhiều lắm à à còn một cái hầm bí mật nữa à cúc ạ nhưng mà tại sao lại 28 mới ăn thua chứ à, cái này bây giờ thành phố nó 28 bắt đầu là mới lên chợ mới bán được à bây giờ thành phố này nó không phải như cái chợ tỉnh chợ tỉnh người ta đất rộng người ta mua người ta đem về trước còn thành phố này đem về nó sợ nứt lật bông hết nên nên là chú ém cái hàng này à, ém hàng này à. nhưng mà đã lỡ mua à. không phải đã đặt một chú một cặp và tắt rồi thì mình sẽ mua luôn một cặp dạng thọ nữa à, tại chưa? vì đẹp cái không đó ôi cái hầm à. để con để con xuống con bê lên hai chậu nha chú à. À, cái này tôi bê chứ cô bê để chú bê đi chú bê đi con chuyền lên phụ nha cho con uh, một cặp ạ à. à, nhìn 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 hai đây đi <cười> chúng à, tôi cái hầm này nếu mà thực sự không nhìn không biết dạ rồi để con đỡ cho chúng điểm rồi thấy chưa chúng điểm rồi thấy chưa chứ bây giờ dưới đây là còn bao nhiêu chậu chú à dưới này còn có có hai trăm hai trăm chậu ăn thỏ mà ăn thỏ nữa cái này là bao nhiêu một chậu à? à cái này có trăm ngàn chậu à ồ ừ. trời quá rẻ ừ năm nào tôi lên đây tôi bán người ta nghe giờ cứu bắt đầu mới đi lên ba mà, hey. mà cái thằng này nó phải là để dày nó mới tốt nè rồi đây bắt đầu kéo bịch đắng người ta ừ chứ không tấm bịch trước tấm bịch trước là hoàn toàn nó hư lá hết nó hầm đâu hầm nó nóng nhưng mà chú cho anh hỏi là tại sao nó ở dưới cái cái hầm của cái ghe mà nó lại tươi tốt như này nó không bị nóng mà chú cái độ ăn cái độ lạnh của nó <cười> Nhưng mà đẹp quá. Rồi 700. Màu màu vàng luôn Rất tươi. Rất tươi. Rồi đúng là 50 năm kinh nghiệm rồi. Ta gọi là gừng càng da càng cay các bạn ạ. Đây, thêm một chậu nữa. Chờ nó đi chờ nó. Trả ra một cái, trả ra một cái nó dữ dằn lắm. Này chú nói này là một cặp này bao nhiêu chú? 100 000 giỏ 200 000 cả. 200.000đ hai chậu thôi các bạn. Ừ, hai chậu có gì đâu. Của chú là chuyên cái màu vàng là thôi chú ha. Màu vàng các bạn. Đó thì nó nó trên màu vàng với màu kia. Đẹp quá tối lắm à, chú năm có thể cho con một cặp nữa đi chú năm cặp nữa phải không để mình à, mình gửi vào chùa các bạn gì à, à, nơi à, gửi bố đúng không? tại chú không biết tôi chơi còn chút là năm nào cái tải của cái đại tây nó cũng lại tới tìm kiếm tụi ta à. 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 ôi quá đẹp luôn màu vàng này là năm sau là lọc lá may mắn này dạ rồi đây cho ông chậu này tiếp luôn chú ơi cho nó có trống chỗ đang hồi chú dễ lấy nhưng mà bạn diễm có để ý cái cách chú năm lấy hoa lên không Đó, rất nhẹ nhàng như là nâng những uh, gọi là nâng như nâng trứng ấy ừ. nhưng mà cái này là nhà mình trồng luôn không có nhà trong à dạ. nhưng mà chú trồng thật sự rất là khéo tôi đúng ra cái quê hương của tôi thì nói ra cái dạng mà nông dân là nói như là tôi đề đại hội nông dân thường xuyên lắm à, à. à. nông dân tiêu biểu đấy chứ không phải chuyện đơn giản mấy đùa đâu à. Dạ rồi, thì để chú lên xong này à. Không biết tôi chứ cái Con tới cái ghe mình tới ờ. ghe của chú cái điều một những điều Diễm thích nữa là Diễm thấy ờ. là những cái ván này được cắt ra từ ờ. cái gỗ cây dừa á. Ờ. Là khéo là chú ơi, nhà mình ờ, lấy cái củ hũ còn cái gốc thì chú ờ. Đây. Ờ. Cái hầm. Đóng nó thật. Cho 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 từ đó. Đó, đóng canh hầm bí mật lại. Ờ đó anh đâu có ai biết cái này thứ gì. <cười> đây, các bạn Ủa coi nè mà bạn diễm biết không khi mà ừ, chú năm vừa mới đưa những chậu cúc lên đóng nắp hầm là gió mát nó thổi tới luôn à, thấy không à, thấy bạn đẹp để tôi chưa em bốn chậu này bây giờ chú lựa cho con hai chậu tắt nữa nha cái này để chuyển là để cái bịch chuyển lên dạ à, dạ thôi để lựa tắt xong mình mình chuyển lên một lần luôn chú ha tắt. ui mát quá bây giờ còn hai dạng lấy dạng nhỏ dạng lớn tâm dạ lớn không? lớn nhất có thể ừ. chú ạ À, dạ con đầu tiên cho con một chậu này trước đi chú rồi trong này để tái ghê gớm lắm tái ghê gớm lắm ờ dữ dằn lắm dạ nhưng mà lấy cái chậu này chậu này cặp này đi cặp này nó bông đẹp lắm dạ này. rồi thì chú cứ lựa giúp con ạ à. dạ cái này tái ghê lắm nhưng mà nó thích dạ rồi thế chú nhờ chú năm để mình lấy cái duyên buôn bán 50 năm của chú 
Diễm cũng chỉ mong mà Diễm có thể bán được cù hú dừa, hải sản và các đặc sản 50 năm là em các bạn <cười> 50 năm tức là lúc đó bạn Diễm hơn 80 tuổi rồi em mà không sao vậy em sẽ tập thể dục để có sức khỏe thể bán được 50 năm các bạn ạ. À. Bảy mươi tuổi mà tôi bán trước cái quả mấy năm qua. Dạ. Bán hồi con của tôi mà. Nhưng mà nếu không nói thật sự gì em không nghĩ chú 70 tuổi luôn á. Tại vì giống như là người mà diễm thấy là kiểu lao động mà, mà kiểu có thể dục thể thao này kia là. Ờ, nhưng mà nói chung là tôi còn mạnh lắm. Dạ đúng rồi. Ờ, vì đúng là tôi không có uống rượu. À, à chú không à, uống rượu à? à? Không có uống rượu. <cười> à. Ôi, trái to này đúng này. Mà làm sao bên hồi mình cho nó đứng cái cái cành này lên được chú hả? Không, cái này không có vỏ trứng được, đứng lên nó xấu lắm Dạ Thấy chưa? Dạ. Cái này nó là tự nhiên À, nó thế ờ. rơi hả chú? Ờ, nó rơi tự nhiên này lát lát được nhau Dạ Nhưng mà vỏ trứng quá nó, nó, nó đẹp Dạ rồi, mình được mấy chậu rồi chú? Mới một chậu rồi Một chậu, một chậu, một chậu nữa dạ Một chậu này nữa đi Rồi, chú lấy đi con Không, bây giờ ai phải dĩnh cho được chứ Rồi, để bạn dĩnh Đây con dĩnh cho Nó lạc ngang Dạ rồi, chú vô, chú chú vào đi Ừ, thế này, thì em xuống dĩnh đây Để mình giữ cho bạn đó đây. Ô, cái này là bạn Diễm à? Đây. Xe mất chú năm rồi. Dạ rồi, ok. Tại mấy chú biết tôi chứ tôi. Nó ta cái cái xã của tôi thì ai cũng biết tôi hết rồi. À. Lấy ra đi chú. Ờ à, lấy đây ra. Trái cây bên này thì xanh, cái này đã phải không? Dạ. Cái này trái thì nó sẽ nhỏ hơn cái trái cây này. Bây giờ nó còn hết cây cao rồi bây giờ mới là Dạ được không Thôi, như sao? Như này chú? cũng được rồi chú ạ. Ờ ừ, đây cây cao dạ. hết. Ừ. Mình phải có to có nhỏ chứ. Có to có nhỏ. Dạ. Lên cây đó lại để, để trước mũ đi. Đây, ừ. bây giờ là đã chốt được uh, uh, 4 uh, cây uh, dạng thọ với lại là hai chậu tắc tượng này ừ. nha các bạn. Đó, thấy chưa ạ? Rồi. Rồi, cho lên ghe, cho lên bờ. Cho lên ha. Trên bến dưới thuyền là đây nha các Rồi, bạn. Bên dưới thuyền đó, <cười> bên dưới thuyền này. Ồ, anh sách một cái được luôn. Khỏe lắm thì mới sách được như vậy các bạn Ôi đẹp quá Ôi ôi chú này Trời ơi chú 70 rồi Mà còn sách một tay lên rất là nhẹ nhàng Chú làm thấy con con thấy con hổ thẹn quá <cười> Thực ra là Phạm Dũng mới hổ thẹn đấy Nếu mà Phạm Dũng bây giờ mà sách cái chậu này lên cũng không sách được như chú Năm Chú ơi, à, chú kinh nghiệm của chú, chú cho con hỏi là nhiều người người ta nói là những loại trái cây á mà để chữa kiện chân tết thì đôi khi ăn hạn chế ăn. À, thì, không, để chú thì chú hãy chia sẻ là bây giờ tắt này về mà tết này con ăn mì tôm là con à, hái không, không vẫn bình thường. Dạ. Tắt nó không ăn gì hết đâu. Vì để tắt á khi mà cái con vật mà nó bị ngộ độc hái để tắt dắt vô là nó vẫn giải được cái chất. À, cho nên để tắt nó không có đừng có ngại bà con đừng có ngại là hái ăn nó xịt thuốc sâu không có đâu bây giờ nó xài sinh học không chứ không phải là xài như người xưa là xài cái quá chất độc của cái hãng kia yeah. tất cả này là xài sinh học sinh học mới nắng lên là nó không quỷ liền yeah. à, nó không còn cái chất độc là tồn dư trong này đâu yeah. thế là... là yên tâm ờ ừ, cho nên yên tâm đừng 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 nè tết này làm trà tắt là ok rồi ừ, đừng 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 có sợ là vấn đề mà ngộ độc bị yeah. tắt nó nó vẫn là là là, là giải độc được cho nên là những người không biết là nó nuôi gì gì ăn là uống hái bỏ uống đừng có bỏ uống không 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 bao giờ À, để mình lên cho. Dạ, Anh nhìn bên kia nghe bên kia cũng đang đẩy hàng lên. Nó có cái đòn bẫy nào chứ. Đây, đi. Này mình sẽ mua thêm mình sẽ coi mình mua thêm gì đó, mình sẽ mua thuê cái xe ba gác. Mình chở về luôn. Dạ. Bên này là các bạn nhìn này, những ghe hoa mai. Đậu kế bên ghe tắc, cái ghe tắc này là ghe cuối cùng rồi. Tiếp theo sẽ là ghe hàng mai. Dạ rồi, cảm ơn ạ à. Ủa, vẫn còn ạ à? rẻ nhất là cúc vạn thọ 100 trăm chậu mà tôi đói luôn. Dạ. Một trăm ngàn quá. Hai trăm ngàn hai chậu quá. Một trăm ngàn một chậu. Một trăm ngàn một chậu. Đẹp quá trời đẹp luôn. 
rồi rồi cảm ơn khách hàng cho rồi. con gửi đây một tí không lấy nha chú rồi rồi rồi, rồi. dạ à, một tí nữa anh có xe ba gác hả rồi, rồi, rồi. nếu mà Hai em từ đi. đây mà về bên chỗ uh, trần văn ơn tân phú ấy, thì bao nhiêu tiền anh trả trả gì vậy cái gì vậy? Đó, à, cái trả này thôi hả rồi rồi ấy dạ. đi rồi rồi trời. À, khoảng bao nhiêu tiền anh thường thì à, bao nhiêu? 4 cúc và hai chậu tắt mà có thể là thêm một cây mai nữa. Rồi, ví dụ đi về với giá trị 600 ạ. 600 à? Rồi chốt đi luôn. Rồi. Dạ, rồi ở đây canh giùm em mấy cái tắt đi tiếp lại. Rồi cái theo. Chạy đi không sao đâu. Dạ rồi, tham chơi thôi. Đó có có trả trả hỏi cho chồng bằng ơn luôn á hả? Dạ. Vậy cho con cô gửi cái cặp được không? Cô ở đâu chồng bằng ơn? Cô ở chồng bằng ơn luôn. Con cái về đó được cô ghét trợ cô ghét không lấy. Cô muốn gì? Ờ đó. Ờ ơi thằng sớm luôn. Dạ rồi cô cô cứ gửi đi. Đấy, cô mua của chú năm đi. ơi, đi chợ gặp hàng sớm gửi mua bóng vậy. <cười> từ cô cũng từ Tân Phú qua quận 8 để mua. Đây, mai này. Ôi trời ơi, trời ơi, xin với. Trời ơi, mày vừa gặp Red cười luôn chứ. Bé được mấy tháng rồi chị? 7 tháng rưỡi em 7 tháng rưỡi ạ Trời ơi, sao mà ghét chứ Trời ơi Úi trời ơi trời Úi trời ơi à, Chúc Chúc ba ba lớn nha à, Cảm ơn cô Ủa ghét quá trời luôn á Sao nữa làm hoa hậu nha Ủa Ok Ủa ghét quá à Vào cái giờ này thì ngày càng đông càng tấp nập hơn các bạn Tại vì chiều mát mà Chiều mát đi mua hoa cây cảnh là tuyệt vời nhất Cái tâm trạng của mình sẽ được thư giãn hơn để mua đồ Mai này nếu mà để nhà anh Dũng đẹp nè Đây cũng đẹp nè Chậu này là bao nhiêu tiền chị? 4 triệu à. Tại vì cái gốc nó to các bạn chứ Thực sự là năm nay đúng là cái năm hoàn hảo Để mọi người đi chợ Hoa Tết Bến Bình Đông Tại vì nãy giờ mình đi là mình hoàn toàn ưng ý về cái không gian ở đây luôn Sạch, đẹp, gọn gàng Bên này là còn trang trí cả Tết nữa này Mọi người đi lại đều rất là thoải mái Đẹp hả? Nhưng mà nhà chú có mấy cái mai thỏ hết rồi nè Đây, có mai đây Có là chú Đây là gì chú? Đây là 5 triệu rưỡi Sao? Xuất băng 5 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi À, cây mai mà gốc càng to thì giá càng cao Có những cây mai à, à, to cao nhưng mà bộ gốc bộ rễ bé thì cũng không đáng bao nhiêu tiền cả Ví dụ như cái cây này chưa chắc là nhiều tiền đâu Cây này cũng đẹp Cây này cũng đẹp này Có một cái bộ rễ già thân cây già ra năm triệu rưỡi đẹp cây này phải nói là rất là già rồi bạn dưới mà đóng rêu luôn rồi mà cây này là không để có hàng mình vừa cây này đẹp quá Để mình đi một vòng đi xem là mình sẽ chốt phương án cuối cùng là lấy cây nào à, Tại vì anh Dũng biết không à, Mai là Diễm định là sẽ ở cửa hàng là mình định uh, mua ở gần cửa hàng luôn Để ủng hộ cho các cô chú mà ở gần cửa hàng thân Diễm Hoa giấy nè Hoa giấy Vậy cửa nước chứ không phải cô cắt cắt nước Như là cái cây mai tầm tầm vừa đó là vừa đó anh Dũng nhưng mà nó là bị cắt cái ngọn rồi ở cái này có dừa luôn bạn Diễm này Ồ, Ở ngay
ngay bên cạnh hàng dừa là một cô chú khá là lớn tuổi Đâu cô chú? Dừa bonsai Cái này mình có thể mua một cặp về để trưng ở cửa hàng mà điểm này Dừa này bao nhiêu một chậu nha cô? 250, 200 Một cặp với một chậu hả? Một chậu, đây Mình lấy chậu này này Cái này mập này Chậu này cũng đẹp nè mình phải lấy một cặp chậu này bạn diễm này mình sẽ lấy một chậu bộ giấy cao và một chậu bộ giấy trùm đúng rồi Cây này thì mình sẽ đặt trên kệ ấy. Mày để ở đây không cho Rồi, mình vào bên trong xem là cây mai như thế nào. Bố chú làm đi cà phê đen. Cô chú là năm nay bao nhiêu rồi ạ? Cô 65 tuổi rồi, bà... Chú bao nhiêu rồi chú? 75 rồi Chú 75 tuổi rồi Cô chú đi bán bông tết được bao nhiêu năm ạ? Trên đại ông mới ra thăm cô À, bạn ạ à. Anh, anh, anh thứ hai Anh thứ hai của cô à, Cô thứ bảy dạ. Anh là ở Sài Gòn, cô ở Bến Tre à, Bến Tre dạ. Nghe lên bán thì ra thăm Cô thì... chắc bán đây lâu lắm rồi cô hả? Bán năm 97 bây giờ 90, 20 mấy năm Cô bán từ năm 97 rồi Đúng Hồi đó lên là phải dọn đồ trời ơi Từ lâu về năm nay bệnh quá vậy rồi cũng phải ráng lên đây ngồi đừng mượn em bán giùm cô bị gì cô cô bị trượt cuốn mất sống nè với cái nó chèn qua thần kinh tọ đó yeah. rồi tưởng đâu nằm chỗ rồi chứ sao đâu bắt huyệt rồi được rồi nay đi 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 được được á bây giờ cô bán là kiểu như là đam mê rồi cái niềm vui mỗi năm rồi cô ha không phải đam mê mà giờ già rồi mà nhiều quá rồi giờ phải rút vốn ra cho hết mà nổi rồi con ơi yeah. chứ đam mê thì đam mê dữ lắm ba cái dừa đó cũng cô làm đó yeah. Cô thuê cái game mà lên trên này đó là cô thuê bao nhiêu tiền cô? 15 triệu cô 15 triệu Dạ Nhưng mà đợt này tới bây giờ là cô bán được 50% chưa? Trời ơi bán chưa được gì trơn rồi bán có mấy cây mài Nhưng mà cái chân của cô bây giờ có đi lại được không cô? Được cô đi bằng gậy Đi bằng gậy Cô đi bằng cái gậy này Ờ đó Họt họt đi được Thế cô tính tiền của con hồi nãy cho hai chậu của con là bao nhiêu? Hồi nãy nó bán con nhiêu? Cứ tính đều 250 đi con hả? Ừ Dạ rồi Này vậy con Cảm ơn con Ê con biếu cô thêm một ít Cảm ơn cô, 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 cô bệnh dạ. Anh Dũng thấy không, nhiều người nói là bán người đam mê, thật ra có đôi khi có những hoàn cảnh thật ra là bán nó để để lo cho cuộc sống chứ không phải là đam mê không đâu các bạn Anh ơi, thấy anh cho em hai cái chậu này về chỗ kia luôn, xong rồi mình đi luôn ạ Dạ Cô mang về hai chậu <cười> Rồi, đây là tối Tối chắc... con về con vô nhà con lấy dạ Mày mai quá chồng con đó nha, nhà má chồng con á à, Chỗ trong Nguyễn Cú Đàm hả con? À, chồng con nhắn con á Ờ, dạ rồi, dạ rồi Dạ rồi, cửa hàng con đấy Ờ, à, đúng rồi, cửa hàng con á 89A chồng con ơi Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi Dạ rồi, chồng con Cái này khá là vừa vặn đúng không ạ Diễm? Bạn Diễm thì thích những chậu mai mà nó liền thân hơn là cắt rồi giờ ghép với cành đúng không? Nhưng mà để mình muốn coi thêm tại vì cái cánh này nó hơi hơi mọc Thấp nập phải càng về chiều tối là càng thấp nập Bà này, hai bà này. Ở đây là có những chậu mai 
cực kỳ hợp lý để mình trưng vào những cái bàn làm việc nho nhỏ hay là phòng khách nhỏ các bạn ạ Máy bonsai Mà chắc là có khả năng thì mình sẽ để cây mai đó lại anh Dũng ạ à. Mình sẽ đi thêm những chợ khác nữa để mình mua mỗi nơi một ít cũng được Mai đẹp quá anh ạ Chỗ này mua như thế nào anh? mà, chỗ có mai rẻ mà Đây có những chỗ mai gốc to nhưng mà ghép cành mà các bạn này Cào to anh chị ơi Đó, cái này nhiều Cái đó 300 Đó 300 Nhiều ha Ra bên ngoài này là mình có thể thấy những chiếc ghe này bạn Diễm này Võng ngủ đây Cái này nữa Bên ngoài là ghe Còn nhiều ghe lắm các bạn ạ Tiệm này là chuyên những cây mai mà dáng đẹp thế đẹp rồi Nhưng mà tự nhiên bây giờ nhớ lại bạn em bé lúc nãy dễ thương quá <cười> à, Có quá nhiều mai tới mức mà mình bị à, không biết chú ý vào đâu cả Không tập trung được đúng không? Không tập trung được là lựa cây nào chọn cây nào các bạn ạ Có một số tiệm thì sẽ ghi giá lên trên này luôn Ví dụ như tiệm này là 800 ngàn một cây Bạn Diễm có để ý là à, những khu vực mà mai mà giá hợp lý này sẽ rất đông người mua không? Những um, cây mai mà chưa có chậu luôn Và giá đâu đó khoảng trên dưới 1 triệu thì à, khách mua đông lắm Nó phải chăng đúng không? Còn nhưng mà à, những cái cây mai mà vài chục triệu tới trăm triệu thì các bạn biết là người ta đã thuộc dạng là bonsai cây kiển rồi Đó những người mà họ sành chơi thì họ mới cảm nhận lấy được Mình đã ít tiền mình chơi cái này đi các bạn Mấy triệu không? <cười> anh Diễm đã tìm được một cái mai nè Cây này khá là đẹp nè anh Dũng này à, Bạn này bạn vừa bảo là 7 triệu cây này nè 7 triệu Bao nhiêu cánh vậy anh? 7 cánh 7 cánh, 7 cánh hả? 7 là thất hả? À, mình nghĩ là cây này là hợp lý với bạn Diễm ạ à? Cây này cái giá nó lâu tế rồi, nó đẹp luôn 
vừa đẹp bông mà vừa cái đẹp mai này là ở đâu anh bến tè bến tre lên ạ à? cái này mình trồng ra đất được không được anh chơi rồi anh trồng lại sống bình thường vũ đất ra hai đất mới lại sống bình thường thế thì cho em cái chậu này đi cái chậu này hả Đây. Nhưng mà mình thấy cái gốc của nó hơi hơi chốc chốc vậy. Để cho người ta ra cái đi. Ơ nhưng mà có mấy cây này nè anh Dũng này, cái bông nó rất là bự luôn này. Anh chở bằng cây một xíu à. Cây nào anh? Dáng đẹp mà không có bị nhỏ. Ơ không nhỏ hả? Cây nè, chị kêu không? Ờ. Anh cây chưa? Cho em hỏi là cái cây có cái cây nào mà của lại không đó mà nó nở ra rồi không em coi thử được không? Cái này nó nở ra bự như bá lửa luôn. Cây mai này là hoa to nè. Nếu mà cái này là hoa nhỏ. Hai nếu mà mai mình mua là cái loại cánh này nè. Mình hiểu tại sao mà giá nó rẻ, rẻ rồi. rồi. Bông bự là nó mới ấy nè. Bông phải nó chỉ bằng một nửa so với cái bông này thôi. Cái này là nó ghép. Cái này chị thấy cái gác là nó đẹp luôn rồi ra đất trồng lại nữa nó bự lên nữa rồi có giá trị nữa <cười> nhưng mà cái gốc nó bị chốc chốc rồi cái bỏ hả anh đâu có nó thụ quá thà già da nó thà già cái già nó lâu năm nhà quá mình nghĩ là lấy cây đó đi <cười> anh dùng hoa nhỏ cũng được nhưng mà mình thích cái cây này đúng rồi dáng nó đẹp một tầng lá rồi đúng không anh à, một tầng hoa thôi ok anh lấy cho em cây đó ra đi bây giờ làm sao kêu anh ba gác lại này cái nào anh? Cái này quá. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Vậy à, nó sẽ tiền nhiều hơn ấy. Có có kêu xe chở không? À, có xe rồi. Có xe rồi. Có xe rồi. Vậy là xe chị đâu? À, bên, đặt bên ngoài cho em đi. Cái cây này bây giờ làm sao? Em thấy cái bông nó vậy thì giờ tầm không chắc có thế nào để nha, ngày 30 là nó nở đều. Không, cái này là ngay luôn á. Tưới nước nó không anh? Tưới nước vẫn phải tưới. Mỗi ngày qua tưới đi ta. Xe, xe nó lại tới đi ra chứ để chậm lắm chị à, xe lại chưa? để mình sẽ kêu xe lại đây luôn nó mời chở chờ em tí nha dạ. là bây giờ mình đem chốt lấy cây này đúng không đây có mấy gì chị có xe nhà chở không dạ đúng rồi, em thuê xe đang chở này đi Diễm thấy là cũng tương đối là khá lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình các bạn ạ Giá nào cũng có các bạn Đúng rồi Nên là bây giờ mình sẽ chở mai này, rồi cúc này, rồi tắt về cửa hàng bạn Diễm à Đấy, mọi người chờ tí nha Cô xe cháu lòng này Thế rồi chú Có cái loài bị tính quá Cháu lòng bao nhiêu một tô vậy chú? 20 ngàn 50 ngàn ạ 20 À 20 <cười> Con đường này hay sao chú? Chú đi dọc Dạ? Đi dọc đây 20 ngàn một tô cháu lòng nhớ bạn ăn để có sức đi mua bông tiếp Chú có miệng Tây đúng không chú? Chú miệng Trung Miệng Trung hả? Dạ Chú quê đâu? Quê Ngoài Ngãi Ngoài Ngãi ạ Bán này cũng gần hết rồi chú ha Còn chú bán cái bây giờ là hết Dạ, à, chú nhờ Chị này một hộp cháo luôn ạ à. Nãy giờ đi là đói bụng lắm rồi Bạn Diễm là ăn hộp xôi Còn là Phạm Dũng là chưa ăn gì nên là Mình nghĩ rằng là cái trải nghiệm mà đi dọc phố Chợ Hoa Tết Bến Bình Đông này, này Rất là vui mà mình vừa được ngắm hoa Vừa được trải nghiệm không khí Tết lại vừa như là đi bộ thể dục các bạn Ở đây thì có nhiều các cái món ăn bình dân như thế này À, cả quẩy nữa hả chú? 20 ngàn quá trời nhiều luôn Dạ, con cảm ơn 
ơn chú con gửi tiền ạ à. cảm ơn chú nha <cười> làm gì em có cái <cười> ở đây có cái không gian để ngồi khá hợp lý à, trước khi ngồi thì em xin cảm ơn gia đình ai đã có ý là trang trí thế này để cho du khách ngồi ghé chụp hình <cười> đúng là quá hợp lý bạn Diễm à này là trước khi ngồi ăn thì như bạn Diễm vừa nói là mình phải cảm ơn chủ nhà đã tạo ra một cái không gian như này vừa nước luôn này các bạn này vừa nước rồi vừa tươi luôn <cười> đây mời cả nhà nha cháo này Diễm cảm giác hơi giống giống như kiểu cháo nấu phong cách miền Tây á tô này 20 ngàn thôi các bạn mà hơi nóng một tí mời cả nhà nha anh Dũng muốn thử miếng cháo không À, mình xin thử một miếng nha yeah, đấy. Cảm ơn Diễm nha Dũng là cũng kiểu đói lã thôi các bạn ạ uhm. cả nhà Đói ăn cái gì cũng ngon các bạn ơi Cái cháo này chú nấu chỉ có gạo và, và mình nghĩ là cái nước hầm xương Nên là nó thơm béo cái Kiểu nấu này rất là giống kiểu nấu ở miền Tây Nên cái cả cái dồi hồi nãy là cũng chiên lên các bạn Nên là Diễm mới hỏi chú là phải miền Tây không ấy Mình và Diễm thì đã ăn khá là nhiều cháo lòng ở khắp nơi Nhưng mà cái view và cái vị trí mà ngày hôm nay bạn Diễm ăn cháo lòng Mình nghĩ là đặc biệt nhất đấy <cười> à, Xin phép là mời anh Dũng đi trà nóng nha Lâu lâu tới chơi Nhưng mà không có nước Cái lúa đây này Dễ thương quá Thực sự là mỗi cái mùa Tết bạn nếu mà khi mà mình đi các chợ hoa thì mình cảm nhận được cái sự khó khăn vất vả của người nông dân trồng hoa Rất nhiều cái việc mà họ phải tự tự lo gần như là từ A đến Z luôn Tự trồng này, rồi tự thuê vận chuyển này, rồi tự kinh doanh buôn bán luôn Từ dưới miền Tây mà đưa lên tới trên này bao nhiêu công sức Rồi rất nhiều cái khó khăn vất vả nữa Di chuyển, rồi ăn ở, ngủ nghỉ, mọi thứ đều xa nhà Và sau một năm vất vả như vậy thì À, tới mùng 1 Tết thì họ mới đặt chân về tới nhà được Mọi người chỉ thấy được là Cái sự khó khăn vất vả Ngay tại à, Bến Bình Đông hay tại các chợ hoa Nhưng mà cái sự vất vả của người nông dân à, Bán hoa trồng hoa thì nó bắt đầu từ Quanh năm luôn Từ lúc gieo trồng, lúc chăm sóc Cho tới lúc bán Em chào chị À chị chụp ngồi đây chụp hình hả Mình né ra cho người ta chụp hình Dễ thương à Nhưng mà bạn Diễm thấy cái tô cháo này như thế nào? Cháo này chất lượng các bạn Nhưng mà Khá là lâu rồi bạn Diễm mới ăn lại một tô cháo lòng như thế này Đúng rồi à, Diễm thì hay ăn ở trên này hay đi quay giới thiệu với các bạn thường là sẽ là cháo lòng Bắc Nhưng mà cái phong cách này thì Diễm cảm giác là nó giống với lại cháo lòng miền Tây Các bạn coi cái hạt gạo này Nhưng mà đúng như anh Dũng nói là 20 ngàn một tô cháo lòng này thì mình như thế nào nó gọi là vừa vặn rồi các bạn Với lại mình đang đói mà mình cần một cái tô cháo nóng Nhưng mà nhìn em bé là mình cứ nhớ tới các bạn bé lúc nãy đó trời ơi thật sự luôn là kiểu sờ tay chân với lên mặt cái gì nói là con của ai mà khéo đẻ thật đấy sau khi ăn xong tô cháo lòng này là mình phải đi tìm cái anh chở đồ anh ba gác để anh chở cây mai cũng như là các cái cây mà mình đã mua nãy giờ cảm hỏi cảm hỏi à rồi anh thấy rồi cảm ơn anh sức khỏe nha anh làm gì đây anh xe đã đây anh có xe hả Chúc anh sức khỏe nha Dạ, dạ Chúc anh sức khỏe nha Dạ, rồi em cảm ơn nha Cảm ơn anh nhiều ạ Đúng rồi Dạ Đây, bây giờ mình sẽ lên cái xe này Thôi thôi, đây chạy ở đâu chở người đâu
kia nữa Mấy cái kia 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 cái theo các bạn thì cây mai mà mình với bạn Diễm vừa mua như thế nào à, sẽ có người nói là cái hoa nó hơi mỏng cánh nhưng mà mình thấy là cái dáng cái thế rồi mọi thứ nó đều hoàn chỉnh và cả cái giá nữa đều hợp lý mình với anh Dũng là người không có nhiều kinh nghiệm các bạn chỉ quan trọng là thấy thích thì thì mình mua thôi nhưng mà cái này nè nãy chị mua hơi lăng tăng thì cái phần chỗ cái 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 da đó này nhưng mà anh chị bảo là nó đang thay da nên là chắc không sao luôn là mình thì cứ thích thì nhất thôi không biết thôi anh chị anh chị trở về dùm em nha anh em qua địa chỉ cho số điện thoại rồi đây em đây em nhắn địa chỉ tám mươi chín hai trần văn hơn mình đi đường nào vậy em có đi theo không em không ạ bây giờ cho em xin số điện thoại của chị đi cái này mình đi như chị đừng chầm chéo mà trộn với ốc heo á đúng rồi đúng không cái này nhà bán hải sản thôi thì nè nô anh ơi đây bây giờ giờ anh trở về cái chỗ bán hải sản nè cảm ơn anh chị nhiều chứ mình nó chưa biết nhà nhưng mà anh có biết bọn em là mừng rồi cảm ơn anh chị nhiều mà mình uh, có gì cố gắng uh, nhẹ nhàng giùm em đấy cái cái cành đó mà nó nó đang dính nó cây tắt chứ không sao đâu anh thấy không sao đâu nó mình... dính đó là là cái nè, mình cuộc cho nó cứng cái này đừng thấy dạ sao nó nghiêng chị chạy cẩn thận cho chị chạy cẩn thận đang nghiêng bàn chân việt đúng không bây giờ cứng bàn chân việt rồi bàn giếm thanh toán đi đây đây tiền em gửi tiền mai ạ đây bàn giếm này hai đứa mình có đây ông chủ này Dạ, cảm ơn anh Rồi, mình có đi trên đường đi, mình có đi theo để quay luôn không? Dạ không, <cười> em đi ô tô rồi Anh cứ trở về được rồi em Cảm ơn chị gái nha Cảm ơn cả nhà, chúc anh bán hết hàng sớm nha Tết vui vẻ nha Em mua cái mai xong em thấy anh có vẻ vui vẻ đó <cười> mua mai tặng châu đây à, thành à, thành quả của phạm dũng và phan diễm trong buổi chiều tại chợ à, chợ bến bình đông nha các bạn à, các bạn biết không à, đôi khi á là à, mình làm youtube này rồi mình kinh doanh này à, mọi thứ nó đều à, là đem niềm vui để chớm à, tới cho mọi người thứ nhất là mọi người xem giải trí thứ hai là à, khi mà mình có một cái chút cái kinh phí từ kinh doanh thì thứ nhất là mình lo gia đình người thân rồi thứ hai nữa là mình dành một cái phần nào đó ra làm từ thiện và thứ ba nữa là một cái phần là mình mua mình mua thứ nhất là vì cái nhu cầu của mình và thứ hai nữa là mua ủng hộ người này người kia thì cũng là đem cái niềm vui cho mọi người xung quanh mình các bạn ạ à, như những gì mà anh Dũng vừa chia sẻ thì à, à, trong cái dịp à, cuối năm này thì mọi thứ anh Dũng vừa nói là tụi mình cũng đã hoàn thành xong hết rồi và việc mà mình có thể là ủng hộ à, các cô chú bán hoa trong cái khả năng của tụi mình à, thì cũng đã mua hết các bạn thấy là ngày nào mua ít mua nhiều nhưng cũng có mua nhưng mà cái quan trọng hơn hết thời điểm này mà Diễm mang về cửa hàng là để những ai mà tới ủng hộ hải sản phan diễm hay là các mà hàng mà Diễm đang bán tại 89 hai Trần Văn Ơn thì có thể thấy được một chút không khí Tết các bạn ạ. À. Nên là bây giờ mình đi xuống phía dưới này đi. Thực ra là mình chưa có đi hết chợ hoa đâu. Nhưng mà mình và Diễm thực sự tới bây giờ là rất là mệt và mỏi hai cái bắp chân rồi. Cái tóc này ai vừa mới mua đẹp quá này. Đẹp quá. Cái này đẹp ha.
chiều đến là mọi người mua nhiều chưa bạn nhé? Đây chở đi một mấy đi. Dạ, đi 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 đi. Tên Phạm Dũng à? Tên ngay chứ. Có hoài mình quên À, em quên đây. Ờ. Thấy ăn ăn ngon miệng quá. Có con xèo đi nổ lại dưới. Có ăn cơm chiều chưa? À, chưa. Dạ. Ở nhà mình quên ăn luôn á. Có ăn cơm chiều không? Có ăn rồi. Dạ. Có ăn xèo là có ăn xèo. Dạ. Cảm ơn chú. Có mua có hoài luôn quên quá. Không có nhớ tên. Chú bảo ăn bánh xèo nhìn con rồi qua đường mình làm tô bún riêng luôn các bạn Mình điểm qua đường cẩn thận nha Bên này là có một uh, tiệm bún riêu này Chào chị Em một tô bún riêu này đủ chị ơi Chị em một tô đặc biệt chứ chị Bao nhiêu một tô chị? 35 Còn mấy ngày này em nghĩ chắc bán ok lắm chị ha Không, năm nay bán ế Năm nay bán ế hả? Năm nay bán ế hơn năm trước Em trà đá đi Em ăn giò nạc hay giò găng về em gái à, Cho em uh, giò nạc đi chị Giò nạc hả Cho em uh, thêm uh, uh, 5.000 chai heo Rồi Đã cua đầu đầy đủ Không thiếu cái gì Chị bán tới ngày mấy Tết 29 Tết em 29 Tết là nghỉ à yeah. Bao lâu bán này chị ra heo kìa. Chị bán bên uh, quận 8 á em chị bán bên quận 8 á tết chị mới qua đây tết chị mới qua đây bán mấy ngày tết kiếm tiền mà tết bán ở đây cũng vui chị ha dạ đúng rồi tối là các cô chú bán bông ở đây lên ăn nhiều không chị mấy ít lắm nhờ mấy người chạy xe đồ ăn á em em mời chú bên kia qua uống riêu mà chú bảo chị em chú ăn của chị rồi chị chị quen đây là mấy chú đây là ghé đây ăn chị chắc là tết là ở sài gòn luôn á chị đúng rồi em Em ở Sài Gòn Chị thấy là Tết ở Sài Gòn vui không chị? Em mà chưa ăn Tết ở Sài Gòn bao giờ? Đúng rồi à, Nói chung là mình có quê, ăn Tết quê nó vui hơn Dạ, cô chị chắc hả? Chưa Chị nói em bao nhiêu tiền? 35 ngàn em Tết là 35 ngàn, còn ngày thường bán có 30 thôi Ngày thường là 30 đúng rồi. Tết mọi thứ nó lên giá tiền Đúng rồi, đúng rồi Rồi, này của em gái Đây, Cảm ơn chị xin. Còn của nha. em là bình thường luôn dạ. Thêm một tô như thế này luôn Một tô thêm, vẫn thêm 5 ngàn da nha chị Rồi chị, chị chưa cho hai da em á Dạ Cẩn thận đi mà Diễm Xí tổ cái là khỏi ăn <cười> Đúng anh Dũng là Diễm gọi nước gì? À, trà tắc Đúng rồi, nãy giờ đi quay tắc nên là làm đi trà tắc Đây, Anh Dũng uống trà đá nè Vô. Vô Mời cả nhà nha Và bạn Diễm có cảm nhận là cái mùi mắm tôm rất là thơm không? <cười> Đang uống trà tắc nhưng mà mùi mắm thơm mắm tôm là thơm đậm đà luôn Thôi nhìn đá khó uống nhưng mà thật sự là đi hồi nãy giờ các bạn Khát nước quá à, Quá đã Uống riêu là phải có mắm tôm nữa các bạn Mắm lên Cảm ơn chị Đây là tô của Phạm Dũng nè 
Hình như chị cho thêm hay sao mà đầy quá Đúng rồi, cho thêm trong da heo giống như bỏ chung luôn À, 5 ngàn da heo bỏ chung tô luôn Đúng rồi Đây, tô này là 35 ngàn nha các bạn Đấy, chị bán rất là chất lượng để những ai mà những chú mấy anh mà đi chở cây á là Phải cần cái sức lao động rất là nặng Để ăn một tô này là no luôn, là chở được cả buổi á Đây, ăn này mình sẽ cho xíu bấm tôm luôn Đây thấy chất lượng chưa? 35 000 Còn cái chén này 5 000 này. 5 000 là Diễm gọi thêm này. Đó, các bạn thấy cái da này. Chấm miếng đã. Mời cả nhà nha. Uhm. <cười> Ngon quá. Nó đang cao rồi mắm này mắm thanh hóa thôi được. À, cái mùi thơm rất là đậm đà đúng không ạ? Mình nghĩ là có thể là nhiều người bán các cái món mà có dùng mắm tôm mà từ cái mắm tôm thanh hóa nhưng mà có thể là không biết cái nguồn gốc xuất xứ ở đâu cả Tại vì có thể là lấy ở chợ đầu mối hoặc là tiệm tạp hóa Chị ơi, có tắt không chị? Có tắt cho anh tắt Dạ dạ, cho em xin mấy miếng nha Các bạn ăn bún riêu này mà có cái trái tắt ấy Các bạn ăn vô cực kỳ thơm luôn Ngồi ở đây mà mình ăn bún riêu này rồi uống nước này Rồi nhìn, nhìn phía đối diện mình là chợ mọi người đi lại tấp nập Em cảm ơn chị uhm. Nói thật với các bạn nha Chị này là chị chỉ tới đây bán mấy ngày Tết thôi Nhưng mà phải nói một thực sự một lần là tôi bún riêu ở đây làm rất là chất lượng nha các bạn Đây này có cả cái cái riêu mà làm chung với cả cái thịt bầm đây này Lúc đầu khi mà Diễm mua, mua, mua hoa đó các bạn Thì các bạn thấy là Diễm cầm một sắp tiền đấy thì là tới thời điểm bây giờ là cái cái sắp đó hết sạch không còn một ngàn nào nhưng mà bản thân mình đã thấy rất là vui vì có thể lựa chọn được những cái chậu hoa mà mình yêu thích mà cái đặc biệt hơn hết là mình thấy được cái sự cái sự phấn khởi cái sự vui vẻ của bà con tiểu thương ở đây ấy à, tuy là mình mình mua là mình người được dùng cái sản phẩm đó nhưng mà cái việc mình mua những cái sản phẩm đó cũng tạo niềm vui cho các cô chú bán hàng thì cái điều đó cũng làm cho mình rất là vui các bạn cũng giống như là mình và Diễm thì hay có sở thích là mua quà, mua đồ để cho người thân mà Diễm ạ Thì khi mà mọi người nhận được những món đồ đó thì à, mọi người vui Thì đó là cái niềm vui lớn nhất của mình và Diễm Cái này là Diễm nói thật với các bạn luôn là Rồi mình đã làm tất niên với lại anh em Youtube ở miền Nam rồi này Trao những cái phần quà tiện nguyện thì mình cũng đã trao rồi này à, Quà Tết, thưởng Tết này lương cho các anh chị em ở cửa hàng hay là cả nhân viên bên mình thì đã hoàn tất xong hết này Nhưng mà mình với anh Dũng là chưa mua bất cứ một thứ gì cho mình hết Nhưng mà còn ngày mai là mình đang trông chờ là đi mua bánh Tết cho gia đình hai bên nữa Nói chung là em nghĩ đó là cái điều hạnh phúc của những ngày mà giáp Tết ấy. Hôm nay là 26 Tết rồi nhưng mà Phạm Dũng vẫn chưa có bất kỳ một món đồ nào cho riêng mình cả <cười> Vậy không chưa mua đồ Tết các bạn Nhưng mà anh Dũng có hay treo mình là Mua đồ Tết làm gì? Tại vì cả năm là cứ mua hoài <cười> Chị mai là mình phải mua đồ mới để đi quay đầu năm chia sẻ với các bạn Ngon quá Đấy, mọi người mua nè Thực sự năm nay mình thấy là à, chợ hoa Tết Bến Bình Đông trên, trên bến dưới thuyền Là một cái uh, khu chợ Tết xứng đáng để mọi người dân thành phố Hồ Chí Minh tới các bạn Và mình lưu ý là mình nghĩ rằng các bạn nên tới vào buổi chiều tối tầm 5 giờ chiều các bạn có mặt ở đây là vừa để mình vừa có thể cảm nhận được cái khung cảnh trước khi trời tối và sau khi trời tối thì mọi thứ đều trong cái khoảnh khắc mà chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm như vậy thì mình đi dạo đi mua rất là đẹp luôn bây giờ còn một cái chợ hoa mà đang trông chờ nữa là các biết bác bạn biết chợ hoa nào không chợ hoa của người giàu chợ hoa quận 7 các bạn ạ tại vì mỗi năm mà những cây mai hay là tiền tỷ á, là được đặt ở chợ hoa phú mỹ hưng hết mình vẫn còn một nhiệm vụ nữa mà tới ngày hôm nay là chưa làm xong mà mình cảm thấy là nó cứ treo ở đó và làm mình suy nghĩ rất là nhiều các bạn Diễm Đó là mua một cây đào tặng bố mẹ vợ, <cười> tức là cha mẹ của bạn Diễm à, Chắc là ngày mai hoặc ngày mốt thôi thì mình sẽ phải tìm được cây đào đó để tặng, để gửi về à, Cái điều quan trọng nhất là mình mua được nhưng mà gửi về được nhà bạn Diễm rất là khó nha Căng đấy nếu mà mình mua cành ấy thì dễ hơn mình có thể bỏ lên xe xe con để mình trở về còn lớn thì mình thuê xe ba gác nhưng mà không phải xe ba gác nào cũng dám chở từ đây về Tân Thạnh Long An cả mình nghĩ 
nghĩ chắc là sẽ mua cành em dùng mua cành uh, mình để ngay chỗ cái kệ tivi á nhưng hãy nói thật sự luôn là các bạn là tôi bún riêu chất lượng này nãy giờ diễm ăn rau á rau ở đây á rau muống nha mà các bạn thấy là diễm ăn hết luôn này tại vì rau muống rất là non mà uh, mình vui vì uh, một năm qua thì mình tìm được cái món ăn ngon rất là nhiều rồi uh, bình dân cũng có mắc tiền cũng có nhưng mà diễm khi mà diễm tìm được một cái quán nào mà chất lượng ở những khu mà của các cô chú anh chị mà làm công việc uh, lao động ấy thì thật sự diễm rất là vui vì tầm vừa giá tiền nhưng mà mọi người có được một cái bữa ăn chất lượng để làm việc ấy cái điều đó mới là cái cái, cái điều mà mình thấy vui các bạn ạ Đối với mình thì cái niềm vui lớn nhất trong một năm vừa qua là được khán giả yêu quý và đón nhận các bạn Mình vẫn luôn cảm thấy là mình chưa thực sự làm tốt cái công việc này Mình còn phải phấn đấu và cố gắng hơn nữa Để khán giả kênh Phạm Dũng có cái nội dung tốt hơn để xem trên kênh Phạm Dũng mỗi ngày Thì mình hy vọng là năm tới mình sẽ làm tốt hơn năm vừa rồi Để các bạn yêu quý kênh Phạm Dũng thì sẽ luôn có cái nội dung thật là hấp dẫn Còn cái clip ngày hôm nay thì thực sự là mình nghĩ rằng lần đầu tiên mình tới với chợ Hoa Bến Bình Đông nhưng mà mình tin rằng đây sẽ là một cái chợ hoa cực kỳ uh, nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh Kể từ năm này về sau các bạn Tại vì mọi thứ ở đây đã được hoàn chỉnh rồi Từ trên bến là đường đi, phố xá cho tới dưới thuyền Thì đều rất là đặc biệt Và mong rằng khán giả kênh Phạm Dũng sẽ có dịp tới đây để trải nghiệm Ôi phải nói là đây Thuốc cặn này thì phải nói là bây giờ là một ngày khép là một ngày tuyệt vời à, Nếu mà bạn nào mà muốn tìm những cái loại uh, ở đây đặc thù là cúc vạn thọ này, à, tắc này, mai thì ai mà có nhu cầu về những cái loại này thì nghĩ là các bạn cứ tới với lại bến Bình Đông thì bị giá ở đây thực sự như Diễm nói từ lúc đầu á rất nhiều loại giá để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn chúc các bạn sẽ có những ngày cuối năm thật sự tuyệt vời nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha Bye bye Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm Để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch Chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủy dừa sấy khô này Yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải xăm vẹm à, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578 và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn phường Tân Sơn Nhì